Slökkulismenn eiga fullt í fangi með gróðurölda á gostöðunum við litla hrút. Búið er að loka fyrir aðgengi fram á laugardag en ekki eru allir tilbúnir að hlýða þeirri ákvörðun. Aukið varnarsamstarf Norðurlandana við bandaríkin var í brennidepli á fundi bandaríkja forsæta með norrænum forsætisráðurum. Bætin sagði að forsæti Rússlands hefði þegar tapað stríðun í Úkraínu. Nýju flóttamönnum sem sögðist þeirra fyldarlaus börn hefur verið neitað um vernd eftir aldurskreiningu á síðustu árum. Kona sem var metin fullörðum fyrir fimm árum er nú í felum vegna yfirvofandi brottvísunar. Lítil endurnýjun hefur orðið á vagnaflóta Stræt og BS á undanförtum árum vegna fjárskorts og eru gamlir reyðgæðir vagnar en í akstri. Frangatistjóri Stræt og segir þetta óbóðilegt fyrir fartiga. Seðfyrðingar sögðu nei í dag á fjölmennu samstöðufundi gegn sjókvíaldi í fyrðinum. Það sé galið að halda til streitu áformum sem þrýr fjórða íbúðana eru andvíir. Komið þið sæl. Lögreglustjórinn á Suðurni sem ákvæði í morgun að loka aðgengi almennings að gostöðunum við litla hrút til að tryggja öryggi ferðamanna og viðbragsaðila. Ákvörðunin verður ekki endurskoðu fyrir nú lögardaginn. Mikil gasmengun er við gostöðvarnar og slökkvilið hefur í ofanalag glimtu gróðurelda sem eikur enn frekar á hættuna. Nú, Arnar Björsson, fréttamaður, er á vettvangi. Já, Arnar, hvernig hefur gengið að framfylgja þessari lokun þessum af er degi? Þá eru fjölmargi sem að voru komnir upp á gostöðunum þegar að tekin var ákvörunum að loka en eftir því sem að leiða á daginn þá fóru menn að reyna að stelast til að komast inn á svæðið og björgunarsveita menn kölluðu þá í lögregluna og lögreglan þurfti að afskýtti á einhverjum sem hefðu lagt bílum sínum langt frá bílastæðinu og reynt að komast þannig að gostöðunum. En það sem að menn hafði verið að glíma við hér í allan dag er sínu eldurinn og hann hefur gert mönnu lífi leitt, þannig hefur hann kvikna hér víða á svæðinu meðal annars fyrir neðan Suðurstrandaveg, þar sem að stökkulíspíla þurftu að sprauta tíu tonnum af vatni á smá grasblett til þess að kæfa eldin. En ákvörunum að loka leiðum upp að gostöðunum verður endurskóðu snemma á laugatas morgun, En hinga til hefur eina leiðin sem bóðið hefur upp á er svokvöldu meratala leiðin. Við komum til með að standa við þessa ákvörðun en varandi aðra leiðir, það er allt til skoðunar. Harri Guðmundsson lagði af stað áleiðis upp að gosuna áðurinn var lokað og var hann komin langleiðina þegar hann fekk SMS um að of hættulegt væri að vera þarna. Flestu snýru nú við en sömu voru nú að leiða prófa að fara svolítið lengra. En svo fóru við hérna að meradölum í staðan fyrir þá var gaman að sjá hraunu frá síðast ári. Þannig að þú ert með minjagrip, þú ert með hraunmóla með þér. Voru margir á svæðinu? Það var margir, já. Það var tölvert margir. Þú ert bara sáttur með þitt grjót þó úr gömlu hrauni sé? Já, já. Getur verið komið seinna. Það er örglega vonbriði fyrir sem að geta ekki komist þarna upp úr. Minnir þó á að Það er aðeins fjóri dagar síðan að fóru að gjósa og það getur staðið þetta gos í vikur eða mánuði þess sem eftir er. En það er náttúrulega hlutverk lögreglustjórans og viðbrásæðalega hér að það er að breyðast við aðstæðið minns úr þessum þar sem að ekki er bóðlegt að vera með fólkarnu frá. Það er að kvikna gróður eldar út um allt, jörðin er skrauf og þurr. Er þetta kannski áhugi efni hjá okkur að þetta fari að berast til byggða eldurinn? Já, það er verulegt ágjöfni og búið að líkja við því með alls konar úrræðum sem menn hafa reynt að hugsa sér og í vesta falli þá getur þetta náttúrulega haldið áfram óheft bara að næsta vegi eða einhvers konar fyrirstöðu þar sem ekki er gróður og þá getur þetta verið bara einna bestu gróður eldar sem að menn hafa séð og upplifað við stúst í mjög lengi hér á Íslandi. Þarf ekki að koma fleira fólk að gæslunni eins og staðinni núna bara til að koma í vegg fyrir að menn fari ekki að freistast til þess að fara upp í þig? Jú, við erum einmitt að reyna það í samráði við ríkistjórnina og feyri góð aðila og það versta er náttúrulega að það eru ekki allir sem að hlýða fyrirmælum björgunar sveita fólks og landvarða og sína sér afskaplega ómerkilega hegðun. Þetta er sorglegt hvernig fólk kemur fram við þessa aðila sem eru að reyna að leiðbeina og það hefur þurft meira sér að kalla til sérsveitina til þess að vísa fólk í burtu. Sérsveitin hefur enga þóli með gagvart þessu og þá hlýði fólk loksins. 
Það er svolítið sérstætt að sjá slökkulíspíla á góstöðum en hér er slökkulístjórinn í Grindavík hjá mér. Þetta er æri verk sem er framöldin hjá ykkur 5 km góst mossi brunnin og hvernig er alltaf að stoppa þetta? Já, þetta er risa verkefni og hérna suðinu sá lognu fer nú ekki hægt yfir í dag þannig að það er nú ekki hjálpa okkur með það þannig að við nótum bara allar bjargi sem við getum allt frá mannsöndu upp í stórar gröfur til þess að rjúfa mosa röndina, við komum ekki, mosin tekur ekki við vatni og hann svo nema með um að rjúfa röndina, þannig að láta þessu bara brenna að röndinni, þannig að við erum bara að koma með gröfur og við ætlum selfitt að tanka tankbíla þetta uppbyttum með vatni og hérna hugsu, bara að sveita hugsu alvöru og hérna bleita þetta upp En þið eru skítrættir það ekki við það að ef að eldur er nær að komast hér út úr dalnum og þá er bara greið leið niður? Já, þá er hálft reikinnis undin, það er bara reikinnis brutin og grindagu vegurinn þannig að það er svolítið í húverinn að halda þessi skefjun það er engin rigningaspá í kortunum næstu dag og svona vindur, þannig að vindurinn er bara svona eins og físibelgur í hérna mosan þannig að við verðum að nota öll drykkin í bókinu til þess að reyna að halda þessu niðri En náði þessu, getið þetta? Við værum ekki að þessu að við ætlum að náði því Segir slökkulistjórinn í Greitavík sem hefur hér fullt af fólki til þess hér til aðstofðar en við kveðjum hérðan frá gósröndinni Takk fyrir það Arnar Björsson á vettvangi en Kristín Hermannsdóttir í að gróðurinni sem við sjáum bara á þessum myndum við gósdöðurnar orðin afar þurr eftir svona langvarandi þurrk Er einhver væta í kortinu sem geti hjálpað slökkulis fólkinu? Ekki næstu daga að það er verið að spá hvassri norðanátt áfram næsta sólarhringin og eiginlega fram yfir helgi og það er varað við vindi bæði á suður eða á vestanverðu landinu næsta sólarhringin að mesta kosti en eitt spálíkan er að reikna að það gæti komið dáli til væta þarna að fara nótt og laugardags en hvorki mikil að magni eða lengi. En er hægt á gróðuröldum víðar? Það hefur lítið ringt á sunnan og vestanverðu landinu síðustu tíu daga og það er því útlit fyrir að það gæti kviknað víðar og fólk þarf að fara varlega með allan eld. En nú hafa íbúar í byggð að mestur þetta sloppi við gasmengun. Getur það breyst? Það verður norðlega átt núna fram yfir helgi en eftir helgi gera spár núna ráð fyrir vestlægri átt og þá gæti gasmengunin borist inn á Suðurland. Kristín, þú ferð yfir þetta allt saman og veður horfur næstu á verið loknum í þróttum en takk fyrir að koma og úskýra þetta fyrir okkur. Og við ferðum þá til útlanda því norrænir forsætisráðar funduð í dag með Joe Biden bandaríkja forsæta í Helsinki. Þetta er í þriðja sinn sem slíkur fundur fer fram en tíu ár eru síðan fundur sem þessi var haldin fyrst. Nú haldur mér indra að svo fréttamaður fyldist með fundinum í dag að voru einhverjar afgerandi niðurstöður af þessum fundi. Það er kannski ekki hægt að segja að það hafi verið alveg afgerandi niðurstöður en það sem var ólíkt með þessum fundi frá fyrri sambærilegum fundum var að öryggis og varnamál voru svona svolítið í meiri brennidepli sem er kannski eðlilegt með við þá tíma sem við lifum. En það voru vel á með forsetunum og forsetisráðurunum þegar þeir mættu hingað í forsetahöllina í dag og og fyrir fundin þá var því fagnað að brátt verða öll Norðurlöndin aðlar að allasafs bandalæginu og mikilvægi þessara funda tíunda. Katrín Jakubsdóttir, fórsættisráð þeirra, rætti við okkur að loknum fundinum og tíundaði svona helstu umræðefni og rætti meðal annars um þessi öryggis og varnarmál og svona viðnáms þrótt samfélaga kannski í því samhengi. Já, þetta er auðvitað sögulegt í okkar sögu, það er að segja sögu Norðurlandana og við auðvitað drógum það fram á þessum fundi og það er líkur algjörlega fyrir að bandari stjórnvöld hafa þetta beitt sem er fyrir því að hérna svona umsók svíja hafi fengið framgang og oft hefur við ræðum um viðnámstrótt og erum við að ræða um hinn áþreifanlegu innviði en ég vil setja þetta í breiðara samingi, ég vil ekki bara tala um hinn áþreifanlegu innviði, ég vil líka bara tala um samfélagslegan viðnámstrótt sem skiptir öllu máli í líraði samfélagi eins og við búum í. Nú, Joe Biden, bandaríkja fórseti og sál í nýnistu fórseti Finnlands heldu svo tvílíða fund og bóðu svo til blaðamanna fundar á eftir og þar þakkaði Joe Biden norrænu fórseti sáðurunum fyrir fundin en varð svona örlítill fótaskortur á tungunni þegar hann nefndi fórseti sáðurra Íslands til sögunar. And I also want to thank Minister Christensen of Sweden, who will soon be joining NATO, 
and Prime Minister Storr in Norway. She, uh, we've had a great relationship. And Fredrickson of Denmark and uh, the Ministry of Coburn's daughter of Ireland, uh, daughter of Ireland. You can tell that's a 40 slip. I'm thinking of home. Uh, the daughter of Iceland and. Uh, Nú Biden talaði líka um það að aðild finna og brátt svíja styrti allasasbandalagið og nýnistu, afsakið, nýnistu myndist meðal annars á það að núna verða öll norðurlöndin ekki aðeins aðilar að bandalaginu heldur í raun og er öll beinu varnarsamstarfi við bandaríkin sem hefur ekki gerst, hefur ekki gerst áður. Nú, uh, Biden var spurður á blaðamannafundinum út í það hvort að það að Úkraína gangi ekki í NATO fyrir að loknu stríðinu þar geti orðið til þess að Putin uh, reyni allt til þess að draga stríðið á longin. No one can join NATO while the war, a war is going on where a NATO nation is being attacked because that guarantees that we're in a war and we're in a third world war. So that is not about whether or not they should or shouldn't join. It's about when they can join, and they will join NATO. The uh, issue of whether or not uh, um, this is going to keep Putin from continuing to fight, the answer is Putin's already lost the war. Putin has a real problem. There is no possibility of him winning the war in Ukraine. He's already lost that war. En Hallgrímur, hvernig hefur mannlífið í Helsingi verið í kringum fundin? Ja, það hefur nú einkennst soldið af gríðanlegri öryggiskæslu sem hefur verið hérna og það er ekki aðeins almenningur sem hefur fundið fyrir því heldur líka við fjölmiðla fólk sem hefur verið að fylgjast með fundinum við höfum ekki fengið að færa okkur á, á milli húsa og eiginlega ekki einu sinni á milli herbergja hérna í fórsetahöllinni nema í fylgd og þurftum að býða í 15 mínútur eftir að blaðamanna fundi nýnistu og bæten lauk þangað til við fengum að fara út og það var á meðan bæten var að yfirgefa uh, fórsetahöllina uh, mannlífið er orðið nokkuð eðlilegt núna en það er svona eimir samt ennþá af þessari öryggiskæslu og sem dæmi þegar Joe Biden kom hingað í fórsetahöllina þá þurfti hann að keira eða þurfti bílinn hans eða bílstjórinn að keira allaleið inn í þetta tjald sem var strengt uh, út frá andyri fórsetahallarinnar og Biden fór ekki út úr bílnum fyrir en bílinn var komin undir tjaldið og uh, þetta var gert uh, til þess að uh, koma í vegg fyrir það að uh, bæten yrði fórnarlamb mögulegra leyniskipna. Hallgrímur Indriðarsson í Helsinki, takk hérlega fyrir þetta. Og við snúum okkur þá að öðru. Nýju hefur verið neitað um vernda af útlendingastofnun og vísað úr landi í kjörfar aldurskreiningar frá 2019. Kona sem var metin fullörðin fyrir fimm árum er nú í felum fyrir yfirvöldum. Aldurskreiningar á þeim sem koma hinga til lands og segjast fyldarlaus börn hafa verið framkvæmdar í tæp tíu ár. Ung kona sem var nýverði í viðtali hjá heimildinni sagðist vera 16 ára þegar hún kom til landsins fyrir fimm árum. Later on they decided that they want to do the cheat assessment and they, I said yes to it because I have nothing to hide. I was open for everything they asked. Nýðurstaðan var svo að hún væri 19 ára. Henni var þá vísa á landi og hún send til Svíþjóðar. Fjölskyldan hennar var þegar á Íslandi og fór faðir hennar út til að segja hana. 61 hefur undirgengist aldursgreiningu frá 2019. Þar af voru 48 metin eldri en 18 ára. Nýju þeirra hefur verið sinja um vernd og mál 15 eru enn í vinnslu eða kæruferli. Aldursgreiningar á tönnum hafa víða verið gaggrindar og eru ekki framkvæmdar í ímsum löndum vegna óreiðanleika. Þar voru framkvæmdar við Háskóla Íslands þanga til 2020. Síðan þá hafa þær farið fram við engar ekna stofu og höfuborgarsæðinu. Í skrifilegu svari frá útlendingastofnun segir að aldursgreining samkvæmt lögum um útlendinga byggja á mati á tannþroska og beinþroska á hendi og úllið. Kostnaður við hverja aldursgreiningu er 250-260.000 krónur. Þá segir að engum sé vísa á landi einungis á grundvelli aldursgreiningar, heldur sé hún ávallt hluti af heildarmati. Sænskeyfirvöld hafa samþykkt gögn konunar sem áreiðanleg. Eins taldi landamaradeild lögreglunar á Íslandi að vegabrífið hennar væri ófalsað. Hins vegar hafði ónæmdur lögreglumaður það eftir ónæmdum tengilið í heimalandi hennar að gögnin væru mögulega fölsuð. Því telst hún ekki hafa sannað aukinni sitt og á engin réttindi hér á landi. I just don't know how it would feel like to you that you were born at, at, at one year and then 
someone has been putting for you for so many years and telling you that you are born this and you are not born this. Nú hefur máli konunar verið lokað af útlendingastofnun og henni verið tilkynnt að henni skuli vísa á landi. Hún er núna búin að fá þessari ákvörðun útlendingastofnunar og núna við erum búin að kæra þetta til kærunemdar útlendingamála. Konan er nú í felum, enda vill hún vera hér. Nobody is going anywhere because my family is here, my siblings are here, I have my school and I have, I have just built up my mind that this is where I want to be. Ökumaður byfræðirinnar sem valt við þrengslavegi í morgun var úrskurðaður látin við komu á sleysatill landsbítalans í Fossvegi. Hann var á 19. aldursári. Rannsóknar þeir til aðurlunar á Suðurlandi fer með rannsókn málsins á samda rannsóknar nefnd samgöngusleysa. Framkantastjóri Stræto BS segir þarf að auknu fjö frá sveitarfélegum og höfuborgarsæðin til að hægt sé að kaupa nýja stræðisvagna. Ekki sé bóðilegt að byggða fartigum upp á gamla ryðgaða vagna eins og nú er í nótkun. Um 140 stræðisvagnar eru í nótkun á höfuborgarsvæðinu og þar af tæplega 70 í eigu Stræto BS. Fyrirtækið var fyrir miklu tekjutapi í COVID-faraldrunum og gat því ekki endur nýjað vagnaflótan sem skildi. Vagnaflótin hefur elst, við hefum ekki fengið það fjármarkaski sem við þurfum til þess að endur nýja. Auðvitað er svona staðarsveitafélagna, hún er kannski ekki góð fjárhæslega, ekki fyrir gæri stræta og þannig að það hefur svona kannski hallað verulega á svo ístu kannski svona fjögu fimm árin. Þannig að einhverju vagnar eru hreinlega komnir á tíma? Já, við erum að nota vagna sem eru 20 ára, við segir kannski ekki margir svo leis, en við erum að nota 20 ára gamla vagna sem er svona vallar bóðulegt fyrir fartiga, en þetta er eitthvað sem við verðum að tefla fram svona sem varavegnum. Á viðhaldstöð strætó við Hestháls í Reykjavík má sjá marga gamla vagna og sumir þeirra eru enn í nótkun, þrátt fyrir að ástand þeirra sé ekki upp á marga fiska. Þessi vagn er í hópi þeirra elstu sem strætó þarf stundum að nota í undantekninga tilvikum, eins og sjá má er vagnin mjög lúin, sætin eru snjáð og rifin, það eru sprungur í klæðningu og riðblettir út um allt. Gömlu vagnarnir eru dýrar í rekstri, bila oftar og menga meira. Þetta eru vagnar sem eru í mjög lágum umhverfisflokkum, eða með umhverfisstæla, þannig að við vildum þetta losna við þessa vagnar sem fyrst. Strætó hefur þegar samið um kaup á nýju vögnum sem verða teknir í nótkun í haust. Þá er ætlunin að kaup á tvo til viðbótar á næsta ári. En þetta er ekki nægjalegt svona til þess að halda í við þann flota sem strætó er með. Við þurfum kannski á svona einu bretti að endun í svona um 20 vagna. Þannig að það er vantar tölvert fjö upp og það við getum það. Jóhannes telur að það þurfi meir en einn og hálfan miljard frá sveitarfélögunum sem reyka strætó BS til að tryggja eðlilega endunýjun. Það er og svo þurfum við að fá fjö árlega eftir það til þess að viðhalda stöðinni. Seðfyrðingar fjölmyndi á samstöðufundi í dag til að mótmæla áformum um sjókvíjald í fyrðinum. Á annað hundrað mann stilti sér upp í miðbæsæði sérðar og mynduðu orðið nei. Það er til marks um skoðun í búan á áættun fiskeldis austjörða um alltaf 10.000 tonna sjókvíjaldi í fyrðinum. Áformin hafa mætt harðri andstöðu seðfyrðinga sem hafa meðan annars safnað fjölda undirskrifta gegn mögulegu fiskeldi og gert skoðana könnun sem sýndi að 75 prósent í búana er á móti þessum áformum. Og seðfyrðingar telja sér í rauninni bara alveg geta sagt til um hvað þeir þurfa í fjörðin sinn og hvað þeir þurfa ekki í fjörðin sinn. Og það er hægt að búa til tækifæri með nýsköpun með ímsum móti sem er í fullkominni sátt við náttúru, haf, vilta laxastofna, lífríkið vistkerfið og við stöndum á tímamótum í hvað vistkerfið varðar þar sem við eigum að vera að endurbyggja það fyrst og fremst. Við eigum ekki að eyðileggja meira. Við erum búin að skaða nóg og við segjum stopp, við ætlum að venda seyðisfjörð. Fótbóttamót stúlkna í 15. til 7. flokki í knastbyrnu verður sett í Kópavogsdal eftir nokkrar mínútur og það má búast við miklu fjöri og góðum kæknisanda hjá þeim 3000 stelpum sem taka þátt. Þórdís Arljóðsjóttir sjáttamæður er á staðnum, já er eftirvending í loftinu? Já, það er sko svo sannarlega eftirvending sem við hinni fullornu mættum taka til fyrirmyndar af geggja stöðjarna Símamótu er haldið í 3.9. sinn og það er batna og ólingar að breyða blik sem að hefur veg á vanda að þessu og þar eru sko engir aukvísar. Og hér er einn gamall símamótskeppandi sem sannarlega hefur fæst upp á við og er orðin hvarkin meira en í minn en landslýs fyrirliði. Hvernig var að keppa á símamótun í gamla dag? Þetta var alltaf ótrúlega skemmtilegt, þetta var eitt af mínum uppbáðsmótum. Og gekk þið vel? 
Já, ég vann þetta einsinni, það var mjög gaman. <laughs> en nú eru stelpunum hérna á keppendunum á símamótinu, þeim er boðið á dálítið merkilega leika morgun landsleikamóti finnum. Hvaða, hvað máli skiptir það að hafa svona unga upprunandi knarspurnustjörnum að horfa á leikinn? Það verður ótrúlega gaman að, hérna, að fá ykkur og vonandi alla hina í stúkuna að fylgjast með og hérna, við ætlum að koma í kvöld og hitt ykkur og, og vonum að allir komið þá morgun að fylgjast með okkur. Og nú eru hér tvær, ellefu til tólf ára stelpur og þær, mömmur þeirra, þær voru að spila með blíkunum í gamla daga saman og voru svo í yngri landsliðunum. En hvernig ætlið þið að vera svona eins góðar eins og mömmur ykkur voru? Já. Hvernig það ætlar að fara því? Æfa nóg og svona. Já. En þú, Arnei, nú þurfum að háka á stelpur að hafa sig alla við hérna. Hvað svona þurfum við helst að hafa í huga? Bara hafa gaman og spila góð fótbolta. Takk ykkur einlega fyrir þetta og ef ekki bara enda þetta svo alla saman, ha? ég tel, 1, 2 og 3, áfram Ísland! <laughs> og við tökum svo sannarlega undir það. Takk fyrir það Þórdís, en mannskeð hittabylgja geysar í suðurhluta Evrópu og í telju ég geti hittin farið yfir 48 gráður um helgina. Það hefur verið heitt síðustu daga í suður og suðaustur Evrópu og samkvæmt spá helgarinnar ríður hittabylgjan Serberus yfir og hittin fer yfir 40 stig á Spáni, Fraklandi, Króatíu, Rúmeníu og Víðar. Á Gríklandi útdeilir rauði krossin vatni. Síðustu daga hefur mælst 45 stiga hiti á Spáni. Í Andalúsíu var opnaður neyðarsími vegna veðursins og þangað það var borist yfir 50.000 símtöl síðan í júni. Hitin lækkar ekki mikið yfir nóttina og því hefur fólk átt erfitt með svefn. Ég er borlega mannjana í tjarla sáðanas al kongelador í að prófa í tjarla þess primjörð 5 minútur þegar það sakas bara geta artið dormíðu. Rauð veður viðurinn hefur verið gefin út í tíu borgum á Ítalíu, þar á meðal í Róm, Bolonja og Flórens. Hítin gæti farið í rúmar 48 gráður. Karlmaður á 50 aldri lést í norðurhluta Ítalíu og þriðju dag úr hitaslægi. Hann hafði verið úti að mála gangbraut á götu í bænum Lóti, nálagt Milano. Óttast er að andlátt vegna hitans verði fleiri. Og þá skulum við heyra hvað ber hæst í íþróttafestum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Handbolta góðsögnin Alexander Pettersson er á leið heim í ólýstildina og mun leika með val á næstu leiktíð. Þangað er ein efnilegasta fótboltakona landsins líka að fara, Amanda Andradóttir skrifað undir hjá val í dag. Og víkingur og káa hófu leiki í forkefni sambandstildarinnar í fótbolta í kvöld. Og þá áttum við að rifið pelstu atriði fréttatímans. Slökkulismenn eiga fullt í fangi með gróðurælda og góðstöðunum með litla hrút. Búið er að loka fyrir aðgengi fram á laugardag en ekki eru allir tilbúnir að hlýða þeirri ákvörðun. Auki varnarsamstarf Norðurlandana við Bandaríkin var í brennidepli á fundi Bandaríkja forseta með norrænum forsætisráðherum. Bætin sagði að forseti Rússlands hefði þegar tapa stríðin í Úkraínu. Nýju flóttamennum sem sögðust vera fyrirtæri spörn hefur verið neitað um vernd þegar aldurskreining á síðustu árum. Kona sem var metin fullorðin fyrir fimm árum er nú í felum vegna yfirvofandi brottvísunar. Lítil endurnýjun hefur orðið á vagna flóta stræt og BS á undanförnum árum vegna fjárskorts og eru gamlir reyðgaðir vagnar enn í akstri. Framkvæmdastjóri stræt og segir þetta óbóðilegt fyrir farþega. Seðfyrðingar sögðu nei í dag á fjölmennum samstöðufundi gegn sjókvíða heldi í fyrðinum þar sem galið að halda til streitu áformum sem þrýr fjórðu íbúana eru andvíir. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir er í útvarp og sjóvarpur klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúbóndurís. En við ætlum að segja þetta gott að sinni um leið og við þökkum ykkur samfylgdina þar sem afir þessum degi verði sæl. Á rúf í kvöld, orustu flugmenn hetjur háloftana, heimildaþættir í þremur hlutum um flugmenn í flughernum. Leiðin á HM, þáttaröð í átta hlutum um þjóðirnar sem kepp.